अभी देखते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है कैनोनिकल एक्सप्रेशन जो होता है या तो एंटायरली वो या तो मिनटर्म होता है या मैक्सटर्म होता है मतलब या तो वो प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स या सम ऑफ लिटरल्स होता है इसके टू टाइप्स होते हैं एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि मिनटर्म और एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म यानी मैक्सटर्म कैनोनिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो uh, कोई ऑपरेटर्स uh, में नहीं होता है जैसे कि एंड या और मतलब मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में ही होता है वो कोई कंडीशन में होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अ लॉजिकल नेटवर्क हैज़ टू इनपुट्स एक्स एंड वाई एंड एन आउटपुट जेड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज टू बी एज फॉलोज सपोज फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज दिए हैं फॉर तो आउटपुट जेड की ये आएगी तो इस कंडीशन पर अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो फॉर एक्स वाई आउटपुट वैल्यू जेड है तो ज़ीरो ज़ीरो के लिए वन है तो इसका मिनटर्म फॉर्म देखा जाए तो मिनटर्म्स uh, में ये बोला जाता है कि जो अनोन वेरिएबल का वैल्यू ज़ीरो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और जो अनोन वेरिएबल का वैल्यू वन होता है वो एज एट इज लेते हैं तो इन कंडीशंस के लिए इसका मिनटर्म फॉर्म या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट टर्म्स होगा ये मतलब एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश और एक्स वाई तो ये सिंस ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है यानी कि मिनटर्म फॉर्म है इसमें y टर्म्स को बुलियन एक्सप्रेशन में इंक्लूड किया जाता है जिसका आउटपुट होता है वन तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन सम ऑफ टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है फॉर्म में होगा x डैश वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई सिंस इन सभी का आउटपुट जो है वो वन आ रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर Uh, दूसरा क्वेश्चन ले कि अ बुलियन फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन थ्री इनपुट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज वन इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ वन इनपुट्स इज ऑड फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो इस क्वेश्चन में ये कि uh, कहा जा रहा है कि सपोज एफ uh, कोई आउटपुट uh, फंक्शन है uh, जो एक्स वाई और जेड इनपुट वेरिएबल्स के लिए है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि f का वैल्यू f का आउटपुट वैल्यू वन तभी होगा जब जब x, y और z में से वन का इनपुट वैल्यू और नंबर्स में होगा जैसे कि एक का वैल्यू वन या फिर तीनों का वैल्यू वन एक्सेट्रा तो सपोज इसका इसका पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होगा x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन जेड इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू वन एक्सेट्रा तो इसका ट्रूथेबल देखा जाए तो इस तरीके से होगा जब ये इन पॉसिबिलिटीज़ को लिया जा रहा है तो इसमें आउटपुट आउटपुट वैल्यू जो f का है मतलब आउटपुट फंक्शन जो है f उसका वैल्यू वन uh, कुछ ही केसेस uh, में हो रहा है जैसे कि जब x का वैल्यू जीरो y का वैल्यू जीरो z का वैल्यू वन है जिस जिस कंडीशन में वन uh, का इनपुट ऑड नंबर्स में जैसे कि इसमें 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 और इसमें तो इन uh, इन चार पॉसिबिलिटीज में x का जो इनपुट वैल्यू वन वन है वो ऑड नंबर्स में है तो इन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट फॉर्म जैसे कि यानी कि मतलब मिनटर्म फॉर्म देखा जाए तो x डैश वाई डैश जेड एक्स डैश वाई जेड डैश एक्स वाई डैश जेड डैश और एक्स वाई जेड होगा तो बुलियन एक्सप्रेशन में ये ऑलरेडी मैंने बोली थी कि जिसका आउटपुट वैल्यू वन होगा उन्हीं टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है मिन टर्म बुलियन एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तो इसका फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन होगा एफ इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लेते हैं एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश जेड डैश का होल कॉम्प्लीमेंट तो इसमें टू स्टेप्स इन्वॉल्व होता है पहला स्टेप ये बोलता है कि सिंप्लीफाइंग जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है यूजिंग थियोरम्स या फिर रूल्स तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश जेड डैश का होल डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश इंटू एक्स प्लस जेड 
सिंस डी मॉर्गन्स का सेकेंड uh, थियरम ये कहता है कि ए बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश या फिर ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा x प्लस वाई डैश सेड तो इसका सेकेंड स्टेप ये कहता है कि जैसे कि मैंने पहले बोली थी कि मिनटम फॉर्म में जिसका uh, जो अनोन वेरिए अनोन वेरिएबल मिसिंग है अगर कोई टर्म में तो उसका उसका वो टर्म और उसका कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म ऐड करके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेकेंड स्टेप में ये बोला जाता है कि लिटरल इफ लिटरल इज मिसिंग यानी कि कोई अनोन वेरिएबल मिसिंग है कोई टर्म में तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट के साथ तो एक्स प्लस वाई डैश जेड में पहले टर्म में y और z मिसिंग है और सेकेंड सेकेंड टर्म में x मिसिंग है तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू वाई प्लस वाई डैश इंटू जेड प्लस जेड डैश प्लस एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश जेड तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा और अकॉर्डिंग टू एडम पटेन लॉ सिमिलर टर्म्स को रिमूव किया जाता है तो एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड जो है उसको रिमूव करेंगे तो एक ही टर्म आएगा तो इसका रिक्वायर्ड कैरेनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड तो इसको दूसरे तरीके से शॉर्ट एंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ कोई बुलियन फंक्शन है जो जिसका आउटपुट आता है तो फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैरोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को समेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है तो फॉर एग्जांपल एफ फिजिकल समेशन ऑफ दिस नंबर्स तो इसको शॉर्ट एंड में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये सिंस मिनटम है तो स्मॉल एम रिप्रेजेंट करते हैं सब्सक्रिप्ट में तो एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम फोर प्लस एम फाइव प्लस एम सेवन प्लस एम नाइन 